陈玄玄，便宜你了。未来。所有人都有光明而自由的未来。苏简，看来你得罪的人还不少，那就不要怪我喽。苏简安婚内劈腿出品人康瑞成，两人深情对剧本，视频实锤。苏雨露感情早已破裂，甜蜜人设只为炒作。陆少天宠骗局，万人推定。赵西，起床了。都几点了，还在睡？哎，早餐都变午餐了，起床！哎，简安的小说今天应该已经突破十万册了吧？我来看一下。我去，什么情况？一大早吵什么吵啊？你看，简安的小说被推定了。未来，所有人都有光明而自由的未来。我可以出来证明，简安是清白的。我当时是在跟康总对戏啊，而且从这个角度看，我觉得应该是韩若曦偷拍的。现在的舆论对简安的形象十分的不利，你们看，退订的人数还在增加。距离出版的目标越来越远，闭上你的鸭嘴！其实我可以发表一篇声明去澄清的，只是现在这个时候发表一份单方面声明意义不大呀，而且水会被越搅越浑。韩若曦这个心机婊，气死我了！而且啊，简安，现在我觉得已经不是够不够出版预定量的问题了，陆总那边。会不会有什么误会啊？那我去找一趟博远。嗯。康总，康总，苏老师，怎么了？未来，所有人都有光明而自由的未来。陆总，已经在联系媒体删除视频了，但嫂子小说的口碑却很难控制了。以目前的情况来说的话，澄清的意义不大。您的意思是，想联系康瑞成？以现在的情况。必须要三方共同澄清，才能减轻负面舆论，减缓推定。博远，你没有误会什么吧？嗯，是有点不高兴。当时的情况是，我的智商还没下限。这很明显是你们在对剧本的时候被偷拍的。我在想，应该是韩若曦做的。苏老师，陆总，你是为简安的事情来的吧？嗯。康总，这件事情是因你而起的，我觉得你理应承担起所有责任
。的确，这件事发生在我的剧组里，我有着不可推卸的责任，所以过来向陆总还有苏老师道歉。所以，你要怎么处理呢？我建议我们三个人共同出面澄清，才能将流言蜚语制止，以正视听。谢谢你啊，康总。不用谢，这本来就是我该做的事。那拍视频的人，你想怎么处置呢？如果二位能够相信我的话，并愿意给韩若曦一个改过的机会，我愿意单独跟韩小姐交代此事。如有再犯，我瑞金集团也容不得品行不良的艺人。那就封杀吧。既然我太太不想追究这件事，那这事儿就算了。那么。明天公司见吧。谢谢，陆总，苏老师，明天见。康总，您对网络上出现这样的视频作何解释？网上流传的视频，事发是在电影拍摄期间，截取的是一段我和苏老师对剧本时候的状态，所以，我今天特地带来了剧本，稍后供大家查看。同时，大家可以等电影上映之后看到这场戏的桥段，所以网上的传言并非属实。苏老师是我十分尊重的人，也是十分优秀的编剧和小说家。所以，我希望大家可以给他一个真相，还读者们一个真相。苏小姐，真的是这样吗？嗯，是的。康总一直都是我非常尊重的合作伙伴，所以网上的留言都是造谣。苏小姐，这件事情会不会对您和陆总的感情造成影响呢？我跟我老公的感情一直都很好，他非常的支持我，而且给我很大的空间。谢谢你，老公。陆总，那您会如何处理这件事？那些偷拍和散布谣言，还有损害我妻子声誉的人，我一定会查到底的。各位还有什么问题吗？如果没有的话，麻烦各位如实报道。我还有问题。苏小姐，您身为陆总的妻子，明知道两家是竞争关系，为什么还要去康总的剧组呢？首先，我对这个项目很感兴趣。其次。我跟康总在一些理念上非常的契合，很多问题都能够一拍即合，所以我们的合作非常的愉快。那照您这么说，您和康总是属于灵魂伴侣的关系了。那陆总呢？康总，您明知道苏小姐是陆总的妻子，还深夜与她对戏，惹人非议。您难道不知道有个词叫做避嫌吗？陆总，苏小姐去康总剧组，孤男寡女深夜对戏，您又作何感想？想到他，请问你哪家的？康总。您明知道苏小姐是陆总的妻子，还深夜与他对戏，惹人非议。您难道不知道有个词叫做避嫌吗？陆总，苏小姐去康总剧组，孤男寡女深夜对戏，您又作何感想？想到他，请问你哪家的？嗯，既然是这样，我就坦白了吧。这是什么？这首歌是什么？其实他们俩早在商业的竞争当中就惺惺相惜，私底下也是很好的兄弟，没有想象中的那么复杂，对吧，不言？康总，你们俩就坦白了吧。啊，对对对对，我和陆兄在多年的竞争中早已成了知心老友，大家互相彼此欣赏，只是碍于公司层面的问题，所以没有对外曝光。其实我们私底下经常聚在一起。是这样的，还有，没有想到陆总和康总私交竟然亲如兄弟啊！那么这次应该是两位首次同框吧？你们两位可以靠近一些吗？让我们合一张影。嗯，好呀。哎，快去快去，来来来来，快握手，靠近一点嘛。
这也行。不过还挺有 CP 感的